আসসালামু আলাইকুম সবাই নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে তোমাদের জন্য ইউনিট 11 এবং लेसन 2 নিয়ে আসছি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস পার্ট 2 চলো কথা না বলি শুরু করা যাক কান্ট্রিজ অফ দা ওয়ার্ল্ড রিলাই হেভিলি অন পেট্রোলিয়াম কান্ট্রিজ অফ দা ওয়ার্ল্ড বিশ্বের দেশগুলো রিলাই নির্ভর করে হেভিলি অন পেট্রোলিয়াম पेट्रोलियम ऊपर वन एक बेशी पूरी मने हैवीली, सो एक ने एक तो विषय होते कंट्रीज, ताकर कारण एक ने कि तो रिलाइज होए नहीं, रिलाइज हुई से कारण ये प्रॉब्लम ना बड़ी शब्द कास करते से शेज़न नो, रिलाइज हैवीली ऑन पेट्रोलियम कोयल, नेचुरल गैस फॉर देयर एनर्जी सोर्सेस, कोयल एवं नेचुरल गैस আমরা জানি দুইটা বড় ধরনের এনার্জি সোর্সেস আছে এনার্জি উৎস আছে যেখান থেকে এনার্জিগুলো এসে থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে রিনিউয়েবল মানে হচ্ছে নবায়নযোগ্য রিনিউয়েবল শব্দের অর্থ হচ্ছে যেটা কি পুনরায় আবার কি উৎপাদন করা সম্ভব নবায়নযোগ্য যেহেতু মানে এটা শেষ হবে না কখনো আসতেই থাকবে একটা সময় নির্দিষ্ট আসতেই থাকবে আর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকবে তারপর শেষ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে নন রিনিউয়েবল হাইড্রোকার্বন আর ফসিল ফুয়েলস আর नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ए हाइड्रोकार्बन और होते फोसिल फ्यूल्स जीवाश्म जलाने जेगुला रहे छे शेगुला किंतु नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिलायंस ऑन देम शेगुलोर पर जदि निर्भरता ताके रिलायंस ऑन देम पॉजेस रियल बिग प्रॉब्लम्स की करते पारे बड़ो धरने समस्या सृष्टि करते पारे फर्स्ट फोसिल फ्यूल्स सच एज ऑयल कोयल गैस एटसेट्रा फोसिल ऑयल अकन कारकारा होते पारे জীবাশ্ম জ্বালানি কারা কারা হতে পারে তার মধ্যে আছে অয়েল কয়েল গ্যাস এটসেট্রা আর ফিনিট এনার্জি রিসোর্সেস এগুলো কি নির্দিষ্ট কি শক্তির উৎস এন্ড দা ওয়ার্ল্ড ইভেনচুয়ালি উইল রান আউট অফ দেম এবং একটা সময় কি ওয়ার্ল্ড ইভেনচুয়ালি ঘটনাক্রমে বিশ্ব উইল রান আউট অফ দেম তাদের কি ঘটনাক্রমে বিশ্ব এসবে থেকে কি বাইরে হয়ে যেতে পারে মানে হচ্ছে এগুলো শেষ হয়ে যেতে পারে এমন বোঝাচ্ছে উইল রান আউট অফ দেম মানে এগুলা থেকে বাইর হয়ে যেতে পারে মানে এগুলা শেষ হয়ে যেতে পারে তখন তো বাধ্য হয়ে বিশ্ব কি বের হয়ে যেত বেগান থেকে আর এগুলোর উপর নির্ভর নির্ভরতা থাকবে না সেকেন্ডলি দে উইল বিকাম টু এক্সপেন্সিভ ইন দ্য কামিং ডিকেডস আর এখন যেভাবে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি হচ্ছে তো একটা সময় দেখা যাবে দে উইল দে উইল বিকাম তারা এমন ভাবে আসবে টু এক্সপেন্সিভ খুবই কি ব্যয়বহুল হয়ে যাবে অনেক বেশি দাম থাকবে ইন দ্য কামিং ডিকেডস যে সামনে আগত দশকগুলো আছে সেগুলোতে এন্ড টু ডেমেজিং ফর দা এনভায়রনমেন্ট যে দে ওনলি দে উইল নট অনলি টু এক্সপেন্সিভ দে উইল অলসো বি টু ডেমেজিং ফর দা এনভায়রনমেন্ট আর কি এনভায়রনমেন্টের জন্য অনেক ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষতিকারক হবে থার্ডলি ফসিল ফুয়েলস হ্যাভ ডাইরেক্ট পলিউটিং ইমপ্যাক্টস অন আর্থস এনভায়রনমেন্ট তৃতীয়ত হচ্ছে ফসিল ফুয়েলসের একটা ডাইরেক্ট সরাসরি কি পলিউটিং মানে দূষিত করার একটা প্রভাব রয়েছে অন আর্থস এনভায়রনমেন্টস আর্থ এনভায়রনমেন্ট যেটা আছে সেটাতে মানে বিশ্বের যে পরিবেশ সেটার উপর কজিং গ্লোবাল ওয়ার্মিং যেমন কি করতে পারে গ্লোবাল ওয়ার্মিং করতে পারে বিশ্বে উষ্ণায়ন বিশ্বে উষ্ণায়ন করতে পারে ইন কন্ট্রাস্ট আর বিপরীতে যদি আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস সাচ এস যেমন উইন্ড सोलर एनर्जी आर कन्स्टैंटली एंड नेचुरली रिप्लेनिशिड एंड नेवर रन आउट सो एक एक तो बोल रहा है ये तो जो इन कंट्रास्ट भी पूरी थे नॉन अच्छा ये तो कौन अपना जा बोल रहा हूँ शेगलो जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस चीरो और एक ने बोलते से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है পূরণ করবে এরকম ন্যাচারালি প্রাকৃতিক ভাবে এবং ক্রমাগত এই ঘাটতি পূরণ করে দিতে পারে রিপ্লেন শিট এন্ড নেভার রান আউট এবং কখনো কি শেষ হবে না মোস্ট রিনিউয়েবল এনার্জি কামস ইদার डायरेक्टली অর ইনডাইরেক্টলি फ्रॉम द सन বেশিরভাগ হচ্ছে যে নবায়নযোগ্য শক্তি যেগুলো রয়েছে সেগুলো ইদার डायरेक्टली অর ইনডাইরেক্টলি হয় সেটা সরাসরি হোক বা সরাসরি না হোক প্রত্যক্ষ হোক বা পরোক্ষ হোক কোথা থেকে আসে সান থেকে আসে সূর্য থেকে আসে সানলাইট অর সোলার এনার্জি ক্যান বি ইউজড ফর হিটিং সূর্য আলোক বা সৌর শক্তি ক্যান বি ইউজড ব্যবহার করা যেতে পারে ফর হিটিং তাপ 
দেওয়ার জন্য আর লাইটেনিং লাইটিং লাইটিং করার জন্য হোমস কি লাইটিং করার জন্য হোমস লাইটিং করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে ফর জেনারেটিং ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে অ্যান্ড ফর আদার কমার্শিয়াল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজেস এবং অন্যান্য যে বাণিজ্যিক এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যবহার আছে সেগুলোতেও ব্যবহার করা যেতে পারে দ্য সানস হিট ড্রাইভস দ্য উইন্ড সানস হিট সূর্যের তাপ সানস পসিটিভ আছে অ্যাপোস্টোপিক গ্যাস আছে সো এটা বোঝাচ্ছে সূর্যের দ্য সানস হিট ড্রাইভস সূর্যের তাপ ড্রাইভ পরিচালিত করে দ্য উইন্ড বাতাসকে অ্যান্ড দিস উইন্ড এনার্জি এবং এই যে বাতাসের শক্তিটা ক্যান বি ক্যাপচার্ড আবদ্ধ করা যেতে পারে উইথ উইন্ড টারবেন্স বাতাস বাষ্পীয় ইঞ্জিন দ্বারা টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করতে দেন দ্য উইন্ড অ্যান্ড দ্য সানস হিট কাজ ওয়াটার টু এভারেট তো একটা সময় দেন দ্য উইন্ড ওই বাতাস এবং সানস হিট এবং সূর্যের যে আলো সেটা কি গঠায় ওয়াটারকে গঠা ওয়াটারকে অ্যাভাপোরেট হতে বাধ্য করে অ্যাভাপোরেট বলতে বাষ্প হতে বাধ্য করে ওয়েন দ্য ওয়াটার ব্যাপার টার্নস ইন টু রেইন যখন এই ওয়াটার ব্যাপারটা যে পানি থেকে যে বাষ্পটা হয়েছে সেই বাষ্পটা টার্নস ইন টু রেইন বৃষ্টিতে পরিণত হয় বা স্নোতে পরিণত হয় অ্যান্ড ফ্লোজ ডাউন হিল ইন টু দ্য রিভার্স স্টিমস আর তখন রিভার অথবা স্টিমের কোনো একটা দ্বারা বা স্রোত দ্বারার নিচের দিকে বা নিম্নগামি হয়ে যখন প্রবাহিত হয় ইটস এনার্জি ক্যান বি ক্যাপচার্ড অ্যাজ এ হাইড্রো ইলেকট্রিক এনার্জি আর এটার যে এটা থেকে তুমি বিভিন্নভাবে এনার্জি উৎপাদন করতে পারবে এই যে শক্তিটা নিচের দিকে দাবিত হওয়া সেটা থেকে বিভিন্ন এনার্জি ক্যাপচার্ড করা যেতে পারে আবদ্ধ করা যেতে পারে আর এটাকে বলতেছে কি জলবিদ্যুৎ শক্তি বা হাইড্রো ইলেকট্রিক এনার্জি অ্যালং উইথ দ্য রেইন অ্যান্ড স্নো বৃষ্টির সাথে এবং স্নোর সাথে বা তুষার ফলের সাথে সানলাইট কজেস প্ল্যান্টস টু গ্রো সূর্যালোক কী করে কজেস গঠাই প্ল্যান্টস টু গ্রো উদ্ভিদগুলোকে জন্মাতে প্ল্যান্টস প্রডিউস বায়োমাস আর প্ল্যান্ট প্রডিউস বায়োমাস এবং উদ্ভিদগুল কী করে প্রডিউস করে বায়োমাস বায়োমাস জৈব জৈব পদার্থ উৎপন্ন করতে পারে এখন এই বায়োমাসটা আসলে একটা বিশাল জটিল ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে অনেক দিন একটা প্রসেসে গাছ থেকে যে পাতা বা বিভিন্ন শিখর বা বিভিন্ন কিছু যে পড়ে যায় মাটিতে সেটা আস্তে আস্তে অনেক দিনের একটা ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে একটা জৈব সারে রূপান্তরিত হয় জৈব সারে রূপান্তর করা যায় আর কি বা নেওতেও ন্যাচারালি হয় তাকে সেটাকে অনেক সময় হিউমাসও বলা হয় তো হুইচ ক্যান বি টার্ন যেটাকে আবার কি পরিবর্তন করা যেতে পারে ইন্টু ফিউল বিভিন্ন জ্বালানিতে সাচ এস ফায়ারউড যেমন কি ওই গাছ থেকে যে যদি করি বা কি বলে এটাকে উড পাওয়া যায় সেটাকে ফায়ারউড করা যায় মানে গাছ থেকে যে প্রাপ্ত কাঠগুলা সেটাকে জ্বালানো যায় অ্যালকোহল উৎপাদন করা যায় অ্যান্ড অ্যালকোহল একটা জ্বালানি অবশ্যই অ্যান্ড দ্যাট আর কল্ড বায়ো এনার্জি আর এগুলোকে জৈব শক্তি বলা হয় এগুলোকে জৈব শক্তি বলা হয় এখান থেকে যতক্ষণ তো বায়ো এনার্জির ব্যাপারটা এখান থেকে তোমরা পেয়ে যাবা সুন্দর করে তারপর দেখা যাচ্ছে সায়েন্টিস্ট হ্যাভ আইডেন্টিফাইড হাইড্রোজেন অ্যাজ এনাদের ফর্ম অফ রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস এনার্জি সোর্স বিজ্ঞানীরা চিহ্নিত করেছে হ্যাভ আইডেন্টিফাইড তো চিহ্নিত করেছে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনকে অ্যাজ এনাদের ফর্ম অফ রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স অন্য একটা ফর্ম ধরন অফ রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্স নবেন্দ্র শক্তির উৎস ইট ইস মোস্ট অ্যাবেন্ডেন্ট এলিমেন্ট ইন ন্যাচার এটা কি সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পাওয়া যায় এমন একটা উপাদান প্রকৃতিতে বাট ইট ডাজ নট এক্সিস্ট সেপারেটলি অ্যাজ এ গ্যাস কিন্তু এটা কখনোই এক্সিস্ট করে না অস্তিত্বে থাকে না সেপারেটলি আলাদাভাবে অ্যাজ এ গ্যাস গ্যাস হিসেবে ইট ইস অলওয়েজ কম্বাইন্ড উইথ আদার এলিমেন্টস এটা সবসময় অন্য কোনো এলিমেন্টের সাথে কি জুড়ে থাকে লেগে থাকে বা কম্বাইন্ড একত্রে থাকে সাচ এস উইথ অক্সিজেন টু মেক ওয়াটার যেমন এই হাইড্রোজেন পানিতে থাকে পানি এবং পানিতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন থাকে দুজনও হাইড্রোজেন এখন অক্সিজেন মিলে পানি হয় তো সেখানে থাকতে পারে হাইড্রোজেন সেপারেটেড ফ্রম অ্যানাদার এলিমেন্ট সেপারেটেড ফ্রম অ্যানাদার এলিমেন্ট অন হাইড্রোজেনটাকে যদি তুমি অন্য কোনো এলিমেন্ট থেকে সেপারেট করো আলাদা করো ক্যান বি বার্ন সেটা কি পুরোনো যেতে পারে অ্যাজ এ ফিউল জ্বালানি হিসাবে টু প্রডিউস ইলেকট্রিসিটি ইলেকট্রিসিটি উৎপাদন করতে আওয়ার আর্টস ইন্টেরিয়র কন্টেন্টস মোল্টেন লাভা হুইচ গিফটস অফ এক্সট্রিম হিট আমাদের যে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ মাটির ভিতরে অভ্যন্তরভাগ রয়েছে 
সেটা বিভিন্ন মল্টেন গলিত লাভা ধারণ করে হুইচ গিভস অপ যেটা এক সময় কি বহির্গত বহির্গত হয়ে যায় এবং এক স্টিম হিট দেয় সেই লাভাটা এক স্টিম হিট দেয় দিস হিট ইনসাইড দ্য আর্থ প্রডিউস স্টিম অ্যান্ড হট ওয়াটার আর এই যে হিটটা রয়েছে ইনসাইড দ্য আর্থ পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে তাপটা রয়েছে সেটা প্রডিউস করে স্টিম স্রোত দ্বারা অ্যান্ড হট ওয়াটার এবং একদম তীব্র গরম পানি হট ওয়াটার হুইচ ক্যান বি ইউজ যেটা আবার কি ব্যবহার করা যেতে পারে অ্যাজ জিও থার্মাল এনার্জি জিও থার্মাল বা ভূতাপীয় শক্তি হিসাবে টু প্রডিউস উৎপাদন করতে ইলেকট্রিসিটি ফর হিটিং হোমস বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে যেটা ব্যবহার করা যেতে পারে ফর হিটিং হোমস এবং ঘরবাড়িকে ঘরবাড়িকে তোমার তাপ তাপ তাপীয় করতে শীতকালীন দেশগুলোতে বিশেষ করে বেশি দরকার পড়ে ঘরের একটা অংশে দেখা যাচ্ছে যে তারা সব সময় তাপের ব্যবস্থা করার করার চেষ্টা করে যেন সবসময় উষ্ণ থাকে রুমটা সো ওশান এনার্জি কামস ফ্রম সার্ভারাল সোর্সেস সামুদ্রিক যে শক্তি সেটা বিভিন্ন উৎস থেকে আসতে পারে ওশান স্পোর্টস অফ ট্রাইড অ্যান্ড ওয়েভ ক্যান বি ইউজ টু প্রডিউস এনার্জি এই যে ওশানস সমুদ্রের যে জোয়ার এবং বাটা বা ডেউ টাইড অ্যান্ড ওয়েভ জোয়ার বাটা বা ডেউয়ের যে একটা বল রয়েছে সেটা ক্যান বি ইউজ টু ব্যবহার করা যেতে পারে টু প্রডিউস এনার্জি এনার্জি ব্যবহার এনার্জি উৎপাদন করতে দ্য সারফেস অফ দ্য ওয়াশিং গেটস মোর হিট ফ্রম দ্য সান দেন দ্য ওয়াশিং ডিপস একটি জিনিস হচ্ছে যে সমুদ্রের যে উপরিভাগ সেটা কিন্তু সূর্য থেকে বেশি কি পেয়ে থাকে তাপ পেয়ে থাকে দেন দ্য ওয়াশিং ডিপস সূর্যের গভীরতার চেয়ে দিস টেম্পারেচার ডিফারেন্স ক্যান বি ইউজড অ্যাজ এ এনার্জি সোর্স টু তারপর সূর্যের কি বলতেছি যে কি বলতেছিলাম যে সমুদ্রের গভীর গভীরে একটু গভীরে যে পরিমাণ তাপ থাকে সমুদ্রের সারফেসে মানে উপরিভাগে তার চেয়ে বেশি তাপ থাকে তো এই যে একটা তাপের ডিফারেন্স হিটের যে ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সটাকেও এনার্জি সোর্স হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারো এই ছিল তোমাদের এই প্যাসেজটা আশা করি ভালো লেগেছে